真夏の日本を抜け出して南半球のスキーフィールドへ最高の景色とパウダースノーを求めてそこには真夏の日本では体験できない感動が待っていますスキーを通した旅をフェロースキーがご案内します。まずは南島最大規模を誇るマウントハットコースをご案内します。成田空港からニュージーランド航空の直行便を利用して、およそ11時間で玄関口のオークランドに到着します。その後国内線を乗り継ぎ。およそ1時間20分でクライストチャーチ空港に到着しますクライストチャーチ空港からおよそ1時間15分かけてマウントハットコースの滞在基地メスベンへ向かいます道中には広大なカンタベリー平野が広がりニュージーランドらしい景色を楽しむことができますメスベンの街は人口千人余りの小さな町ですマウントハットスキー場に行く際はホテルまでシャトルバスが迎えに来てくれます走ること45分で南島最大級のマウントハットスキー場へ到着しますなボール状の地形のスキー場でワイドに広がる圧雪バーンから無数に広がるオフピステまで楽しむことができます山頂は2 0 0 0メートルを超え豊富な積雪量にも定評があります特に滑り派のスキーやスノーボーダーには一押しのスキーエリアです上のエリア外まで滑走できシャトルバスがベースまで戻してくれるラカイアサドルや岩場の間を滑り降りるスリリングなタワーズは滑り応え十分です雄大なカンタベリー平野を眼下にそして連なるサザンアルプスを背後にしてのエキサイティングな滑走はマウントハットならではです次にマウントハットスキーエリアのオフピステファンにヘリスキーに次いで人気なのがクラブフィールドスキーエリアです3つあるクラブフィールドへは車にておよそ2時間ほどで到着しますクラブフィールドにはリフトがなくロープ等にナッツクラッカーという道具を装着しリフト代わりに利用します完全オフピステのクラブスキーフィールドは営利目的ではなくすべて会員の方に管理された特別なフィールドです他のコマーシャルエリアにはないダイナミックな滑走を楽しむことができます<笑>まさに手つかずの斜面。パウダー滑走が可能です少しハイクアップすれば滑り応え十分な斜面が目の前に広がります海外スキーで初めてのニュージーランド非常にスケールの大きさに、えーかなり新鮮な経験ができたと思ってますランチはアットホームなハットでいただきますはい。So you need to come over here and, and go skiing. Next, Mesben's city. 
雄大なカンタベリー平野に佇む人口 1,000 人ほどのニュージーランドらしいのどかな時間を過ごせる街で通り沿いにレストランカフェパブスキーショップスーパーマーケットやお土産屋が軒を連ねます。滞在ホテルとなるメスベンリゾートアットホームなおもてなしでゲストの滞在をよりリラックスさせてくれますお部屋もシンプルで落ち着いた内装ですす次にご紹介するのはニュージーランドスキー人気ナンバーワンのサザンレイクスキーエリアです。玄関口のオークランドから国内線にておよそ1時間50分でクイーンズタウン空港に到着しますクイーンズタウンに滞在しながら4つのスキー場を楽しむことができます滞在基地となるクイーンズタウンへは空港から15分ほどで到着しますワカティプコの湖畔に佇む街で周囲を山々に囲まれたその美しさがビクトリア女王が住むにふさわしいと名付けられたことに由来する世界的にも有名な観光リゾート地です。サザンレイクスキーエリアの各スキー場をご紹介します。フェロースキーではホテルからは専用車にて日替わりで四つのスキー場をご案内します。まずは車でおよそ25分と最もアクセスの良いコロネットピークスキー場をご案内します地元でも人気の高いスキー場で降雪期も充実しているためシーズンを通して安定した積雪量が自慢です施設も充実しておりレストハウスも大きくランチメニューも豊富で満足していただけますオフピステからオンピステまでコースレイアウトが豊富で初心者からエキスパートまで楽しめるコースが揃っているのもコロネットピークスキー場の特徴です若きプコサザンアルプスの山陽を眺めながらの滑走はニュージーランドらしいスキーを楽しむことができます続いてご紹介するのはクイーンズタウンから車でおよそ40分のリマーカブルズスキー場ですボール状の地形で大きく3つのエリアに分かれますシュガーボールエリアとシャドーベイスンエリアそして2014年にオープンしたばかりのカーベイベイスンエリアですボールエリアを余すことなく滑走でき特にオフピステが充実したコースレイアウトとなっていますシャドーベイスンエリアのオフピステは上級者エキスパートにはとっておきの斜面です広大なオープンスロープとパウダースノー気持ちよさそうですね次はクイーンズタウンから車でおよそ80分のカドローナスキー場をご紹介しますフリースタイルの国際大会も近年毎年開かれています
太陽が降り注ぐ幅の広い斜面では開放的で気持ちの良いロングラン滑走を十分に楽しむことができますリピーターに最も人気が高いスキー場です幅の広い中級斜面が多いためどのレベルのスキーやスノーボーダーも満喫できます滑り派の方にはオフピステが充実しているキャプテンベースエリアがおすすめです滑走の後にはゴールドラッシュの面影を残すカドローナホテルに立ち寄ります地ビールやホットワインで一息アフタースキーも欠かせませんー最後にご紹介するのはクイーンズタウンから車でおよそ1時間40分のトレブルコーンスキー場です南島最大級を誇るスキー場で滞在中一度は訪れてほしいスキー場の一つです変化に富んだ地形でオフピステ好きにはたまらないコースレイアウトも特徴的です眼下に見渡す和中湖の絶景は何度訪れても感動がありますぜひ見ていただきたい景色の一つですもちろんオフピステだけではなく圧雪コースもしっかりありますのでご安心くださいた日には世界自然遺産にも登録されているマウント・アスパイアリング国立公園内にそびえ立つマウント・アスパイアリングを望むこともできます皆さんが滞在するノボテルクイーンズタウンレイクサイドをご紹介します立地も町の中心にありどこに行くにも大変便利ですホテルにはフェローデスクも設置されておりアクティビティレストランの予約をはじめサポート体制も万全です We look forward to welcoming you to Queenstown in the near future. お部屋は清潔でゆったりと滞在いただけるツインルームです。スキー滑走の後はゆったりとジャグジーで体を癒してください。続いてクイーンズタウンの街をご案内しますこちらは街で一番大きいスポーツショップのアウトサイドスポーツレンタルからチューンナップまでフェローのお客様は割引でご利用でき品揃えも大変豊富ですニュージーランド料理をはじめ国際色豊かなレストランお土産やショップが軒を連ねます。こちらは街で一番人気のハンバーガーショップファーグバーガー。ボリューム満点のハンバーガーをぜひ一度はご賞味ください。
次におすすめしたいのはクイーンズタウンを一望できるスカイラインゴンドラランチディナーともにバイキングを楽しむことができます品揃えも豊富で町と若手区を眺めながらの夜景とディナーは滞在をより素晴らしいものにしてくれます若手区を蒸気船でゆっくりクルーズするアンスロー号フィヨルドが美しい世界遺産ミルフォードサウンド浅瀬や岸壁を猛スピードで走るジェットボートおなじみバンジージャンプスキープラスアルファの魅力もお楽しみくださいいいてニュージーーーランドスキーのハイライラト世界自然遺産マウントクックでのヘリスキーをご覧くださいガイドがその日の状況を見て最高の斜面へナビゲートしてくれますニュージーランドにある二重座の3 0 0 0ルを超える鉱山のうち19の山々がマウントクック国立公園内に位置しています<音声>ピークに降り立つと。そこには静寂の世界が広がりますそして目の前にはノートラックの最高な斜面が迎えてくれます1日5本滑走するウィルダネスヘリスキーでは通常午前3本滑った後ランチタイムとなります大自然の中でのランチは格別ですランチでエネルギー補給した後はまた出発ですこんな大自然の絶景の中でワイドな滑走距離と標高差を滑れるのはヘリスキーだけどの滞在エリアからもヘリスキーには参加できます。中上級者エキスパートだけに限らずパウダーオフピステが慣れていない方にも初級者向けのセスナスキーのスキーザタスマンもありますので安心してご参加できますマウントクックでの滞在をより優雅なものにしてくれるのがここハミテージホテルバルコニーから眺めるマウントクックの景観は時間を忘れさせてくれるでしょういかがでしたでしょうかフェロースキーがお送りしてきたニュージーランドスキー真夏の日本を抜け出し南半球でのスキーの旅を存分にご堪能ください日本で唯一の海外スキー専門店フェロースキーがツアー選びのご相談から現地サポートまで皆様のニュージーランドスキーを価値あるものにプロデュースいたします。